Ayın ürünü serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu ayın ürünü Vestel Tarçın Multi Blender Set. Gördüğünüz gibi bu kompak dizayn içerisinden muhteşem parçalar çıkıyor. Öncelikle 1000 watt motor gücüne sahip bir ana gövdemiz var. Burada iki tane hız kadememiz var. Biri normal, birisi de turbo. 1,5 litrelik doğrama haznesi. İçerisinde paslanmaz bıçakları. Bunlar kolaylıkla çıkıp yıkanabiliyorlar. Epey pratikler. Dilerseniz bu bıçakları çıkartıp üzerine bu aparatı ekleyip hem dilimleme hem de rendeleme işlemi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu malzemeyi içeride tutacak sızdırmaz bir kapağımız var. Malzemeleri buradan içeri ekleyebiliriz ya da daha sert malzemeleri ittirmek istiyorsanız tabii ki elimizi kullanmayacağız. Burada bir itici var. Ekleyeceğimiz ürünleri ölçmek için ya da karıştırmak için bir haznemiz de var burada ama bunun bir önemli özelliği de içerisinde mikseri de kullanabiliyoruz. Aynı zamanda blender ile güzel püreler de yapabiliyoruz. Kilitli, epey sağlam bir de üst kapağımız var. Ama bu ürünlerin olmazsa olmazı mikser ucumuz ve bizi pürelerde, soslarda kurtaran şahane çelik bir blenderımız var. Gördüğünüz gibi hepsi tek bir ürün içerisinde. Az sonra tariflerimde tüm parçaları kullanacağım. Özelliklerinden tek tek bahsedeceğim. Sizlere şahane bir fırınlanmış domates çorbası. Ardından böyle dilimlenmiş yoğurtlu bir kabak ama üzerinde rende havuçlarla şahane bir salata göstereceğim. Sonrasında benim yöntemimle bir fırın makarna ve son olarak... Tabanı bisküvili, içerisinde irmik, üzerinde de vişne sos olan bir pasta göstereceğim. Yaz akşamlarına yakışır bir menü yapacağız. Bitti mi bitmedi. Bir de bonus fıstık ezmesi tarifi vereceğim. Ama önce tatlı yaparak başlayalım. Tatlımızın tabanı için doğrayıcı hazesinin içerisine yulaflı bisküvilerimi atıyorum. Burada bisküvilerde özgürsünüz. Evinizde karışık bisküvi vardır, o da olur. Ne varsa, haznemiz büyük olduğu için kolaylıkla iki pakete yakın bisküviyi kolayca içerisine atıyorum. Şekerli tatlılarda biliyorsunuz, tadı biraz yukarı çıkarmak için içine çok az böyle çimdik ucuyla tuz atıyoruz. Yine güzel bir lezzet versin, şekeri dengelesin diye yaklaşık bir çay kaşığı kadar da toz tarçınım var. Onu da ekliyorum içerisine. Önce kuruları karıştıracağız, sonrasında da içerisine erimiş tereyağı ekleyeceğim. Kapağımızı kapatalım. Kenarlardan bastırıyoruz, kapağımız kolayca oturuyor. Sonrasında da ana gövdemizi takalım. Yavaş yavaş çalıştırıyoruz. Kontrol tamamen sizin elinizde. Evet güzelce incelttik. Bunu dilediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz ama içerisine tereyağı ekleyeceğim için ben epey ince yaptım. Şimdi hem çalıştıracağım hem de bir yandan da tereyağımı kolaylıkla ekleyebileceğim. Çünkü hem burada bir haznemiz var hem de ölçü kabımız var. Çok kolay. Şimdi tabii çıkartırken böyle kolayca çıkartamıyorsunuz. Neden? Ana gövdeyi çıkartırken burada güvenlik amaçlı bir de kilidimiz var. Önce kilide basıyoruz. Sonrasında kolayca çevirip çıkartabiliyoruz. Yine kapağı çıkarmak için iki yandan bastık. Karışımımız hazır. Şimdi bunu cam tepsimize alacağım. Hafifçe yaydıralım. Tavanı düz herhangi bir bardak olur, tabak olur. Ama ufak olsun tabii. Ya da çay bardağı ya da ufak bir kase benim gibi. Bastırarak düzleştirebilirsiniz. Elinizle de yapabilirsiniz bu arada. Evet, bisküvilerimiz hazır. Tabii ki bisküviler bizi buzdolabında bekleyecekler. Ben de orada irmikli muhallebiyi yapacağım. İrmikli muhallebi herkesin çok çok sevdiği ve pratik bir tarif. 1 litre sütüm var, tencereye koyuyorum. Şekerimi ve irmiğimi ekliyorum. Ocağın altını henüz açmadım. Öncesinde bir karıştıracağım. Sonrasında ocağın altını açıp koyulaşana kadar pişireceğim. İrmikler şişti. Artık güzel de koyulaşmaya başladı. Bir paket vanilinim var. Onu da ekliyorum içerisine. Şimdi ocaktan alacağız ve mikserle içerisine tereyağı yedireceğiz. Çırpıcı tutucuyu ana gövdeye yerleştiriyoruz. Basit bir şekilde. Sonrasında da çırpma uçlarını yerleştiriyoruz. Böylelikle uçları dilediğiniz zaman çıkartıp kolaylıkla yıkayabilirsiniz. Hemen muhallebimize yavaş yavaş soğuk tereyağı yedireceğiz. Bunu mikserle yapmak çok önemli çünkü içerisinde tereyağı güzelce genleşecek. Sonrasında soğuduktan sonra kesilirken çok daha güzel bir kıvamı olacak. Tereyağı güzelce eridi. Krema inanılmaz ipek hale geldi. Şimdi aparatı kolayca çözebiliyoruz. Hafifçe bastırmanız yeterli. Aparatları da çıkardık. Artık bunları yıkayabiliriz. Bisküvi tavanımız güzelce sertleşmiş. Şimdi muhallebimizi hemen üzerine dökelim. Oh, şunun kıvamına bakar mısınız? Şimdi spatula ile güzelce düzleştirelim. Kolaylıkla yayılabildiğini görüyorsunuz. Hatta şöyle hafifçe sallarsak daha kolay yerleşecektir. Şimdi önce oda sıcaklığını biraz bekletelim. Biz de orada vişne sosumuzu yapalım. Üzeri zaten birazcık kabuk bağlayacak. Ondan sonra sosumuzu da döküp buzdolabına kaldıracağım. 
Vişne sosumuz için hemen yarım kilo vişnemiz var burada. Ocağımızı alalım. Üzerine bir su bardağına yakın şeker koyacağız. Burada şekeri daha az seviyorsanız yarıya da indirebilirsiniz ama unutmayın ki irmikte epey dengeli şeker kullanıp üzerinde biraz şekerli, hafif ekşili bir tat istiyorum. Şekerle burada kaynayacaklar. Sonrasında blenderdan geçireceğiz. Kıvamına göre belki nişasta ekleyebiliriz ya da kıvam güzel olursa ki bu tamamıyla vişnenin kabuğundaki pektinle alakalı bir şey. Yeterli pektin varsa koyulaşacaktır. Az varsa biraz nişastayla takviye yapabiliriz. Şeker eridi. Vişneler güzelce suyunu saldılar. Kolayca blender aparatını taktık. Şimdi püre haline getireceğiz. Gördüğünüz gibi aslında ürün sıcak olmasına rağmen çelik uçlu olduğu için kolaylıkla sıcağın üzerinde ya da direkt tencerenin üzerinde çalışabiliyoruz. Bu da epey bir kolaylık sağlıyor. Ara ara daha sert geliyorsa turbo modunu alıp daha da böyle ince hale getirebilirsiniz. Bakalım. Evet vişnelerin hepsi tamamen kayboldular. Şimdi aslında kıvamı birazcık sos gibi. Beklerse evet akışkan bir sos olur. Çok uzun süre kaynatırsanız marmelat olur ama ben üzerine güzel bir ekşi bir katman olsun diye hafif nişasta ekleyeceğim. Nişastamızı birazcık soğuk suyun içerisinde çözdürüyoruz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Ocağımızın altını iyice açalım. Yavaş yavaş ekliyorum nişastamı. Hepsini bir kere de değil. Önce bir yarısını ekleyelim. Kıvamına bakalım. Çok az daha ekliyorum. Kalanını da ekleyelim. Tam geldi. Yaklaşık yarım su bardağı suya bir tatlı kaşığı kadar da mısır nişastası ekledim. Şimdi bir taşım kaynasın. Sosumuz hazır. Doğruca üzerine dökeceğiz. Hafifçe sallayalım. Uf, i̇nanılmaz güzel kokuyor. Şimdi birazcık beklemek gerekiyor. Önce oda sıcaklığında en az bir saat, iki saat olursa çok daha iyi olur. Ondan sonra da buzdolabında iki saat dinlendireceğiz. Tatlımız buz gibi olacak. Ondan sonra servis edeceğim. Tatlı dinlenirken ben de diğer yemekleri yapabilirim. Bu çorbayı isterseniz sıcak, isterseniz de soğuk olarak tüketebilirsiniz. Yapımı çok çok kolay. Bir parça soğan, biraz sarımsak. Büyük büyük doğrayın. Metal bir tepsi alın. Sarımsakları ezmemiz yeterli. Domateslerinizin ufak, büyük, pembe, kırmızı olmalarının hiçbir önemi yok. Evinizde hangi domatesler varsa sadece şu sert kısımlarını çıkartacağım. Ve sonrasında büyük parçalar haline doğrayacağız. Varsa taze kekik çok yakışır. Ben de yabani kekik var. Yoksa kuru kekik ekleyebilirsiniz. Kekikler de içeriye. Bir parça şeker atacağız. Nar ekşisi. Nar ekşiniz yoksa güzel bir elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Tabii ki tuz. Adeta bir salata yaparmış gibi. Bir tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber. Acı severler acı da koyabilirler. Karabiberimizi ekliyoruz. Ve olmazsa olmaz zeytinyağı. Şimdi bunları güzelce harmanlayalım. Güzelce harmanladık. Her parçanın o yağlı baharatlı... Şu anda inanılmaz ağzım sulanıyor. Çok çok güzel kokuyor çünkü. Suya değmesi önemli. Fırın 200 derecede alt üst fanla açık. Soğanlar ve domatesler yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar pişecekler. Sonrasında birazcık su ekleyip blenderdan geçirip çorba hazır hale getireceğim. Yalnız şunların güzelliğine bakar mısınız? Domatesler, soğanlar o muhteşem şekerli bir koku var burada hafta ekşili. Şimdi bunları... Ufak bir tencere ya da böyle bir sos tenceresine güzelce alın. Sos tavamızın altını açtık. Ve blenderdan geçiriyoruz. Domatesler ve soğanlar güzelce püre oldular. Şimdi kıvamını açmak için ben normal su kullanacağım. Sizler dilerseniz bu aşamada tavuk suyu, et suyu ya da sebze suyu da kullanabilirsiniz. Hatta bunu böyle soğutup dilerseniz istediğiniz kadar çorba yapmak için sonrasında sulandırıp kaynatabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ha, bir de bunu domates sosu olarak da kullanabilirsiniz. Çorbamız güzel, koyu akışkan bir kıvam aldı. Altını kapatıyoruz, artık servis edebiliriz. Dilerseniz dediğim gibi soğukta servis edebilirsiniz. Ve çorbamız hazır. İşe önce kavakla dilimlemek başlayacağız ama tabii ki dilimleme işini bizim için Vestel Tarçın Multi Blender yapacak. Şimdi dilimleme aparatımızı takıyoruz. 
Kapağımızı kapatalım. Güzelce kilitledik. Kapaklarımızı yerleştirdik. Koruma ile beraber kolayca aşağı doğru ittireceğim şimdi. Yaklaşık 30 saniyede bu işlem tamam. Şimdi neden yanımda sebze kurutucu var? Çünkü bunları tuzlayacağız. Güzelce sularını bırakabilsinler diye burada tutacağım. Sonra da iyice kurutacağım. Kabakları pişirme işleminden falan geçirmeyeceğim. Gördüğünüz gibi 30 saniyede hepsi adeta böyle tornadan çıkmış gibi muhteşem kesildiler. Bu işlem oldukça kolay. Şimdi tuzluyoruz. Güzelce harmanlıyoruz tuzla Ve diğer işlemleri yaparken kabaklar beklesinler. Şimdi havuçlarımızı rendeleyebiliriz. Havuçları rendeleyeceğiz tabii ki öncesinde dilimleme aparatımızı. Şu alttan tutuyoruz. Yukarı hafifçe bastırıyoruz. Kolaylıkla çıkıyor gördüğünüz gibi. Yerine rende aparatını yerleştireceğiz. Önce arkasını yerleştirin, sonra kenarlardan bastırın. Kolayca yerleşiyor. Bakalım buraya iki avuç sığıyor. İki avucu kolaylıkla hemen rendeleyelim. Bastırdık. Muazzam bir havuç rendesi. Şimdi havuçları birazcık ceviz, sarımsak, zeytinyağı ve toz kırmızı biberle soteleyeceğim. Avuçlar güzelce sotelendiler. Altını kapatalım. Birazcık dinlensinler. Biz de kabakların yoğurt sosunu hazırlayalım. Kabakların sosu için süzme yoğurdum var. İçerisine biraz tuz ekliyoruz. Birkaç yaprak fesleğen, birkaç yaprak dereotu, bir diş sarımsak, bir limonun suyu, zeytinyağını da ekliyoruz. Şimdi artık blenderdan geçirebilirim. Sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi sosu doğrudan haznenin içerisinde hazırladık. Böylelikle sosu bir gün önceden hazırlayabilirsiniz. Fazla gelirse doğruca bunun üzerine streçleyip buzdolabında saklayabilirsiniz. Cipslerinize dip sos vesaire yapabilirsiniz. Kabaklarımız yumuşadılar. Bakın tabanda biraz su bıraktı. Şimdi neden sebze kurutucu da yaptığımı göreceğiz. Bir bakalım kabaklarımıza. Evet güzelce kuruldular. Su miktarı... Epey arttı. Kabakları bir kaseye alalım. Sosu doğruca kabakların üzerine. Biraz karıştıralım. Tüm kabaklar yoğurtla güzelce birleştiler. Şimdi bir tane servis tepsisi olur, tabağı olur. Ne varsa elinizde. Sunumumuzu da gerçekleştirelim. Yoğurtlu kabaklar tabana. Bu salataya bayılacaksınız. Bizim ailede herkesin favorisi... Alttan gelen o böyle soğuk çıtır kabaklar üzerinde pişmiş baharatlı sarımsaklı havuçlarla beraber çok çok hoşunuza gidecek. Ve salatamız hazır. Sıcak suyun içerisine bolca tuzumuzu atıyoruz. Fırın makarna kullanıyorum ben burada sizler dilediğiniz makarnayı da kullanabilirsiniz. Makarnayı haşlanmaya bırakalım. Burada kendi kendine haşlansınlar. Biz önce üzerinin kaşarını rendeleyelim, sonra da sosunu yapalım. Rende aparatımı taktım, kapağımızı da kapatalım. Hemen kaşarlarımızı rendeleyelim. Evet, kaşarlar hazır. Kabı yine kullanabilirim. Hemen milimizi yerleştirdik. Bu sefer doğrayıcı bıçağımızı koyuyoruz içeriye. Fırın makarna için benim burada süzme peynirim var, yoğurdum var, yumurtam var, maydanozum var, tuz ve karabiber kullanacağım. Hepsi bu kadar. Birazcık da sonrasında makarnayı suyuyla beraber harmanlayacağım. Böylelikle daha yumuşak yapıda bir sos olacak. Ve sonrasında üzerine rendelenmiş kaşarları koyacağız. Alt üst fanlı 200 derece açık fırında. Üzeri kızarana kadar birazcık sosu çekene kadar pişireceğiz.
Hemen şunu açıp bir kıvamına bakalım. Gayet güzel kıvamı. Sosumuz hazır. Makarnalarımız haşlandı. Çok fazla süzdürmeden hafif suyuyla beraber derin bir kaseye alın. Hemen sosu içerisine dökelim. Of be çok güzel oldu gidelim fırına. Ve fırın makarnam hazır. Fıstık ezmesi yapmadan önce fıstıklarımızı metal ufak bir tepsiye döküyoruz. Sizler yapacağınız miktara göre arttırabilirsiniz tabii ki. Fırınım 200 derecede sıcak. Aslında derecenin pek bir önemi yok. Fıstıkların üzeri birazcık böyle yağını bırakmaya başlasın. 5-6 dakika ısınsınlar sonra geri geleceğim. Fıstıkların üzerinin parladığını görebilirsiniz. Yağ dışına çıktı ve fıstıklarımız hazır. Benimkiler 5 dakikada hazır oldular. Şimdi doğruca sıcakken doğrayıcı haznenin içerisine atıyoruz. Hemen kapatalım. Şimdi size kıvamını göstermek istiyorum. Tabii ki daha çekmeye devam edeceğiz. Öncesinde böyle bakın kumlu bir hale geliyor. Sonrasında sıcaklığıyla beraber devam ettikçe daha pürüzsüz yağlı bir hale gelecek. Tanecikli istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Pürüzsüz istiyorsanız işleme epey devam etmeniz lazım. Ben bu aşamada içerisine yaklaşık 1 çay kaşığı kadar hindistan cevizi yağ ekleyeceğim. Sonrasında kıvam almaya başladıkça birazcık daha ekleyeceğim. Ben şekersiz yapıyorum. Sizler dilerseniz bu aşamanın içerisine biraz bal da ekleyebilirsiniz ama içerisindeki şekeri daha vurgulamak için bir çimdikte tuz atıyorum. Şimdi çekmeye devam edeceğiz. Dışından gördüğünüz gibi artık böyle hamurlaşmaya başladı. Şimdi yine 1 çay kaşığı kadar hemen hindistan cevizi yağ ekliyorum ve devam ediyorum. İnanılmaz böyle hipnotize edici bir görüntüsü var. Çok çok güzel oldu. Hemen size göstereceğim. Ben toplamda içerisine 4 çay kaşığı hindistan cevizi yağ ekledim ama bir anda eklemiyoruz. Her seferinde azar azar. Eğer ki fıstığın yağı bir anda dışarıya çıkarsa ve o hindistan cevizi yağını içeriye almazsa kıvamınız tamamıyla berbat olur. Ha bu arada illa hindistan cevizi yağı kullanmak zorunda değilsiniz. Normal bir sıvı yağda kullanabilirsiniz. Zeytinyağı hariç tabii onun biraz kokusu farklı olabilir. Size şuradayken böyle bir kıvamını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Krema gibi. Fıstık ezmem de hazır. Şimdi bu muhteşem yemeklerin tadına bakalım. Vestel Tarşın Multi Blender set ile muhteşem bir sofra kurduk. Şimdi tatlarına bakalım. Tabii ki çorbayla başlayacağım. Öncelikle kıvamı çok çok iyi. Böyle kaşığı dolduran bir kıvamı var. Hmm. Benimkisi şu anda ılıktan soğuğa yakın vaziyette. Kesinlikle yaz akşamlarında bu çorbayı buz gibi bile tüketebilirsiniz. Çok enfes bir tadı var. O bütün soğan, sarımsak, içerisine koyduğumuz taze kekik tamamı tek parça haline gelmiş. Blender'dan geçirdikten sonra muhteşem bir tadı var. Çocuk bir fırın makarna. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Bakın kabakları o kadar ince doğradık ki ve üzerinde de rende havucuyla beraber. Hiç su salmadı çünkü ilk başta yaptığımız o bekletme işlemi çok işe yaradı. Bütün o muhteşem dereotlu, fesleğenli, sarımsaklı yoğurdu da üzerine çekti. Kokusu muhteşem. Hmm. İkisi beraber şahaneler. Hem de çok pratik, çok keyifli. Salatayı birazdan yemeye devam edeceğim ama tatlıyı en sona bırakmak istiyorum. Önce fıstık ezmesinin tadına bakalım. Kıvamı çok çok güzel bakın. Bekledikçe yumuşak bir hale geldi. Bunu kavanozlayın. Az az yapın bence. O da sıcaklığında saklayın. Bittikçe yapın. Taze taze tüketin. Hiçbir zaman buzdolabına kaldırmayın. Önemli bir tavsiye sizin için. Hmm. Hmm. Yalnız bu fıstık ezmesi gerçekten çok çok kaliteli bir fıstık ezmesi oldu. İçerisine hiç şeker koymamama rağmen o birazcık tuz eklemesi, arkadan gelen hindistan cevizinin aromasıyla beraber 
Ağırlıklar şekerli bir fıstık ezmesi yiyormuş hissi veriyor. Ama çok çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve sıra geldi tatlıya. Öncelikle çıtır çıtır, hafif tartçılığı, bisküvisi. Çok alışık olduğumuz o irmikli, güzel sütlü lezzet. Üzerinden ekşiliğiyle beraber ağzınızı kaplayan muhteşem vişne sosuyla bu tatlıyı da mutlaka denemelisiniz. Ben bugün Vestel Tarçın Multi Blender set ile sizlere ilham verebilecek birbirinden lezzetli 5 tarif verdim. 5'i de birbirinden güzel. Hepsini de kolaylıkla yaptım gördüğünüz gibi. Sizler de evinizde Vestel Tarçın Multi Blender set ile güzel tarifler yapabilirsiniz. Sizlere yardımcı olacaktır. Bir sonraki ayın ürünü bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.